എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒറ്റക്കാലിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടി അടി ഉയരമുള്ള കിളിമഞ്ചാരോ പർവ്വതം കീഴടക്കിയ വ്യക്തി ആരെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിർത്തിയത് അല്ലേ ഉത്തരം എന്താണ് നീരജ് ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കിളിമഞ്ചാരോ പർവ്വതം കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം വിജയാഹ്ലാദം പ്ര പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നീരജ് ജോർജിൻ്റെ ചിത്രമാണിത് ഇദ്ദേഹം ആലുവ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്തോ അർബുദം ബാധിച്ച് കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹം ആണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നീരജ് ജോർജ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്ത്യയുടെ അയൽപക്ക ദ്വീപായ മാൽദ്വീവ്സിൻ്റെയും ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്ത്യ മാൽദ്വീവ്സ് ടു ടേക്ക് ഡിഫൻസ് ടൈസ് ഫോർവേഡ് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയും മാൽഡീവ്സും കൂടുതൽ സഹകരണം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി മീറ്റ്സ് മാൽഡീവ്സ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സൊലെ ആ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ഓർത്തിക്കുക മാൽഡീവ്സ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സൊലെ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ടൈസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നോക്കാം ഡോർണിയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഡോർണിയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മാൽഡീവ്സിനെ ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റൽ റഡാർ ചെയിനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഗോവ മറീ ടൈം കോൺക്ലേവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇൻഫ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ഗുരുഗ്രാമിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അതായത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഷിപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു റിയൽ ടൈം ട്രാക്കിങ് നടത്താനായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഗുരുഗ്രാമിൽ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് വീക്ഷണ പരിധിയിൽ മാൽഡീവ്സിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബ്രിങ്ങിങ് ദ മാൽഡീവ്സ് അണ്ടർ ഇന്ത്യാസ് Coastal Radar Chain Network and a broad-based humanitarian assistance and disaster relief exercise. That is HADR. Humanitarian assistance and disaster relief. In the past, the two countries have been able to do this. They 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 have been able to do this. ഇനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഗോവ മറി ടൈം കോൺക്ലേവ് നടന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഈ ഇൻഫ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ഗുരുഗ്രാമിലാണ് ഇൻഫ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ഈ ഷിപ്സൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഈ എച്ച് എ ഡി ആർ എക്സസൈസിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കും പിന്നെ ഡോർണിയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സൊലി ഇതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വാർത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം റോഹിംഗ്യകളെ ഭാഷാഞ്ചാർ ദ്വീപിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അത്രയ്ക്ക് എന്താണ് നല്ല ഒരു അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ ആൾ ഈ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ വസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഭാഷാഞ്ചാർ ദ്വീപിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഷാഞ്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിലുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ഈ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ബോട്ട് യാത്ര നടത്തി വേണം ഈ ദ്വീപിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ദ്വീപ് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ന്യൂലി ഫോംഡ് ഐലൻഡാണ് ഈ ഭാഷാഞ്ചാർ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സുരക്ഷ അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഇത് ക്യാമ്പിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ കാരണമാവാം അതായത് കോക്സസ് ബാസാറിലെ ക്യാമ്പുകളിലാണ് ഈ റോഹിംഗ്യകളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദുരിതങ്ങൾ കാരണമാവാം കുറേ റോഹിംഗ്യകൾ ഈ ഒരു ഭാഷാഞ്ചാർ ദ്വീപിലേക്ക് മാറാം എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ 
ഓടും ഡൽഹി ലക്നൗ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന തേജസ് എക്സ്പ്രസ് അപ്പോൾ ഈ തേജസ് എക്സ്പ്രസ് വൈകി ഓടിയതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക സർപ്രൈസ് തരുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു കഥ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ബാക്കി കിട്ടുമോന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമാണിത് ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം അല്ലേ വളരെ നല്ലൊരു വാർത്തയാണിത് അപ്പോൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസായ തേജസ് എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തവർക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ലഭിക്കുന്നത് ലക്നൗവിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയ നാനൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് യാത്രക്കാർക്കും തിരികെയുള്ള റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾക്കുമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുക അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത് ഏത് തീവണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ഓടുന്ന റൂട്ട് ഡൽഹി ലക്നൗ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ സ്കൂൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യനായിട്ട് ബ്രൂസ് കപ്പ് ലഭിച്ചത് ഗൗതം സന്തോഷിനാണ് ഗൗതം സന്തോഷാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള കേരളീയനായിട്ടുള്ള ഗൗതം സന്തോഷിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ സ്കൂൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയി ബ്രൂസ് കപ്പ് ലഭിച്ചത് ഈ കുട്ടിക്കാണ് ഗൗതം സന്തോഷ് ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് റൗനക് സാധ്വാനിയാണ് റൗനക് സാധ്വാനിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അറിയാവുന്നവർ കിട്ടിയ ഒരു ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ചാമത് ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ റൗനക് സാധ്വാനിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സസ് ആറ് ആറുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ടീം ഇന്ത്യയാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് സിക്സസ് ആണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സിക്സസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സസ് ഒന്നുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളുടെ അജന്ത കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അജന്ത ഗുഹകളിലെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് എന്തോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്ത പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അജന്ത ഗുഹകൾ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ പെട്ട ഒരു മൊണ്യൂമെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എന്താ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മൊണ്യൂമെൻസിൽ സംരക്ഷിത മൊണ്യൂമെൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നുമാണ് അജന്ത കേവ്സ് ഈ അജന്ത കേവ്സിൽ അവിടുത്തെ മഞ്ഞ പെയിൻറ്റുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള പെയിൻ വെള്ള പെയിൻറ്റിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മഞ്ഞ നിറത്തിലാകുന്നു നീല നിറത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പച്ച കളറിലാകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുകയാണ് അതായത് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ലസ്റ്റർ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇൻസെക്ട്സ് കീടാണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം മഴ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അജന്ത കേവ്സിനടുത്തുള്ള വുഖാർ നദിയുണ്ട് വാഖുറ നദിയുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം വാഖുറ റിവർ വാഖുറ നദിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കേവ്സിലെ പെയിൻറ്റിങ്സിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം കയറുന്നത് സിൽവർ ഫിഷ് ബീറ്റിൽസ് കോമൺ ബഗ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറു പ്രാണികളും ഈ പെയിൻറ്റിങ്സിന് അപകടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഈ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു തനിമ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് ഗുഹ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നനവ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പോൾ എല്ലോറ കേവ്സിനും ഇതേ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് പക്ഷേ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റർ ക്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് സംരക്ഷണ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അജന്ത കേവ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ പല പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ചെയ്തിട്ടൊന്നും പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് മെയിൻ കാരണം അജന്ത ഗുഹകളിൽ മ്യൂറൽസ് അജന്ത ഗുഹകളിലെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പെയി
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകർ ഒരു പഠനം നടത്തുകയും അവർ കുറച്ച് നിഗമനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നീരിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഓർക്കുക നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇനി എന്താണ് ആ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച പഠനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം ഈ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് നോക്ടേണൽ ഇൻസെക്ട്സിനെ നമുക്ക് ഈ അജന്ത കേസിൽ നിന്ന് അകറ്റാമെന്ന് നോക്ടേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രാത്രിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ജീവികളാണ് നോക്ടേണൽ സ്പീഷീസും അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനോട്ട് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ടേണൽ ഡിവൈസ് ആണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ജീവികൾക്ക് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളോട് അവർ പ്രതികരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അടിച്ച് ഈ ജീവികളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ യെലോ ലാമ്പ് യെലോ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡയേണൽ ജീവികളെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് അകത്താം എന്നൊരു പഠനം ഉണ്ടായി അതായത് ഡയേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്രാണികളാണ് ഡയേണൽ സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ യെലോ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യെലോ ലൈറ്റ് ട്രാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയേണൽ സ്പീഷീസിനെയും അൾട്രാവല രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്ടേണൽ സ്പീഷീസിനെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പഠനമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്ടേണൽ ഡയേണൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആ ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ യു വി ലൈറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു യെലോ ലൈറ്റിനോട് ഈ ജീവികൾ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോ ടാക്ടിക് ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളൊരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഫോട്ടോ ടാക്ടിക് ബിഹേവിയർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം അതായത് പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ച് ചില ചില ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കീടാണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കീടങ്ങൾ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ആകപ്പെടുന്ന ചെറുപ്രാണികളുണ്ട് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന പ്രാണികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ജീവികളുടെ ചെറു പ്രാണികളുടെ ലൈറ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഫോട്ടോ ടാക്ടിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചത് ഫോട്ടോ ടാക്ടിക് ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അജന്ത കേഫ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആയത് കാരണം അവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒറിജിനൽ ലസ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഫോട്ടോ ടാക്ടിക് ബിഹേവിയർ ചെറുപ്രാണികളുടെ ഫോട്ടോ ടാക്ടിക് ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് എന്താണ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ഈ ചെടികളിൽ ചെടികളിലെ റൂട്ട് ടിപ്സൊക്കെ മുറിയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീജനറേറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ച് വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ റിസർച്ചേഴ്സ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്ലഥോറ എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ പ്ലഥോറ ടു എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ലാറ്ററൽ റൂട്ട് റീജനറേഷന് സഹായിക്കുന്നത് എന്നൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ഒരു സയൻസ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലിഥോറ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീന് ഈ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്ലിഥോറ ടു ഇനി ഈ ഒരു പ്ലിഥോറ ടൂവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അഗ്രോണമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസാണ് ക്യാരറ്റ് റാഡിഷ് ബീട്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അഗ്രോണമിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്ലസ് എക്കണോമി ആണ് അഗ്രോണമിക്കലി അല്ലേ അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നേട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസാണ് ക്യാരറ്റ് റാഡിഷ് ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെടികളുടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഗ്രോണമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം ഇവരുടെ ഈ ചെടികളുടെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ ഒരു
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സാണ് അഭിജിത് ബാനർജി എസ് ആർ ദുഫ്ലോ ഇവർ ചേർന്നെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പുവർ എക്കണോമിക്സ് റീ തിങ്കിങ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ദ വേസ് ടു എൻഡ് ഇറ്റ് അനുരാഗ് തൃപ്പത്തിയുടെ ഒരു കൃതിയാണ് ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളത് ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് അനുരാഗ് തൃപ്പത്തി ഇനി അഭിജിത് ബാനർജിയുടെയും എസ് ആർ ദുഫ്ലോയുടെയും മറ്റൊരു കൃതിയാണ് ഗുഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് എന്നുള്ളത് ഗുഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് സുകേത്തു മെഹത്തയുടെ ഒരു കൃതിയാണ് ദിസ് ലാൻഡ് ഈസ് അവർ ലാൻഡ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അഭിജിത് ബാനർജി എസ് ആർ ദുഫ്ലോയുടെ കൃതികൾ അത് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഗുഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൂർ എക്കണോമിക്സ് റീ തിങ്കിങ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ദ വേസ് ടു എൻഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൃതിയുമുണ്ട് ഈ കൃതികളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കൃതിക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഒക്ടോബറിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരെ ഒക്ടോബറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓരോ ലെസൺസിലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേൾഡ് ഹാബിറ്റഡ് ഡേ ലോക ആവാസ ദിനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഫസ്റ്റ് മൺഡേയിലാണ് ലോക ആവാസ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ലോക ആവാസ ദിനം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് ലോക ആവാസ ദിനം വന്നത് അപ്പോൾ ലോക ആവാസ ദിനം എല്ലാ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെയും ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ഫസ്റ്റ് മൺഡേയിലാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇനി ലോക ആവാസ ദിനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ തീമായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തീം എന്തായിരുന്നു നോക്കാം ഫ്രോണ്ടിയർ ടെക്നോളജീസ് ആസ് ആൻ ഇനോവേറ്റീവ് ടൂൾ ടു ട്രാൻസ്ഫോം വേസ്റ്റ് ടു വെൽത്ത് ഫ്രോണ്ടിയർ ടെക്നോളജീസ് ആസ് ആൻ ഇനോവേറ്റീവ് ടൂൾ ടു ട്രാൻസ്ഫോം വേസ്റ്റ് ടു ഹെൽത്ത് എന്തായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്ന വേൾഡ് ഹാബിറ്റഡ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ തീം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒക്ടോബർ ഏഴായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക ആവാസ ദിനം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും തറച്ച് പതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെയും ഓരോ വർഷത്തെയും ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സെക്കൻഡ് തേഴ്സ് ഡേ ഓഫ് ഒക്ടോബറിലാണ് വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേയുടെ തീം ആയിരുന്നു ഐ കെയർ എവ്രി വെയർ എന്നുള്ളത് ഐ കെയർ എവ്രി വെയർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ തീം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തീം ആണ് വിഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ തീം വിഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ഐ കെയർ എവ്രി വെയർ എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇത് വിൻസെൻറ്റ് വാൻ കോക്ക് എന്ന പ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇദ്ദേഹം വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണിത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഓൾഡ് മാൻ ഡ്രിങ്കിങ് കോഫി എന്നാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓൾഡ് മാൻ ഡ്രിങ്കിങ് കോഫി ഇനി ഒക്ടോബർ ഒന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം വേൾഡ് വെജിറ്റേറിയൻ ഡേ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ദി ഓൾഡർ പേഴ്സൺസ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഫി ഡേ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ദി ഓൾഡർ പേഴ്സൺസ് അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന ദിനം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഫി ഡേ അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പി ദിനവും വരുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ഇനി ഓൾഡ് മാൻ ഡ്രിങ്കിങ് കോഫി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സസ്യബുക്കായ അപ്പൂപ്പൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സസ്യബുക്ക് എന്ന് 
ഓൾഡർ പേഴ്സൺസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ദി ഓൾഡർ പേഴ്സൺസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ തീമാണ് ദ ജേർണി ടു ഏജ് ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ദ ജേർണി ടു ഏജ് ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന ദിനത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തിയാണെന്നറിയാം അത് കൂടാതെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനവുമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം ആചരിക്കാൻ ഈ ഒരു ദിവസം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഏത് ദിവസം സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗാന്ധി ജയന്തിയും അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനവും ഒക്ടോബർ രണ്ടാണ് ഇതെന്താണ് വായ മൂടിയ ഒരു കോ തോക്ക് ഇതാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനത്തിൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചിത്രം നോട്ട് അറ്റ് ഗൺ നോട്ട് അറ്റ് ഗൺ ഓക്കെ ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് വിമാന സർവീസ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നട നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സർവീസ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഏത് സർ ഏത് ഫ്ലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് നടത്തിയത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അറിയാവുന്നവർ ഇപ്പം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് വിമാന സർവീസ് ഏതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ വേർഡ് പവറിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വച്ച് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്വച്ച് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹഗ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥലം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ക്വച്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വച്ച് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ അതൊരു ക്വച്ച് അല്ല അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഒന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു അശ്ലേഷം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ആണ് ക്വച്ച് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വച്ച് ഒരു നോൺ ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഹഗ് എ സേഫ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ വാക്ക് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കിയത് ശശി തരൂർ ആണ് കേട്ടോ ക്വച്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വാക്ക് കമരാഡറെ എന്നുള്ളതാണ് കമരാഡറെ എന്ന വാക്ക് ഒരു നൗൺ നൗൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് സഹപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ബ്രദർഹുഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് കമരാജറെ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എമങ് പീപ്പിൾ ഹു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നവർ തമ്മിലൊരു എന്താണ് ഒരു പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്പര ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ കമരാജറെ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ബ്രദർഹുഡ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വാക്കാണ് ഇയറി ഇയറി ഒരു വിശേഷണമാണ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഗ്രഭീകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായ എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് സ്ട്രേഞ്ച് ഇൻ എ ഫ്രൈറ്റനിങ് ആൻഡ് മിസ്റ്റീരിയസ് വേ എന്നുള്ളതാണ് ഇയറിയുടെ അർത്ഥം അതുപോലൊരു യൂസേജും കൂടെ പറയാണ് ദ ഈവനിങ് സൺ മെയ്ഡ് ഇയറി ഷേപ്പ്സ് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വലിയൊരു കാട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ രാത്രിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിയാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ നിഴലുകളും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇയറി ഷേപ്പ്സ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയാനകമായ ഉഗ്രഭീകരമായ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇയറി എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനുള്ളത് ഇയറിനെസ് എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ ഫോം ഓഫ് ദിസ് വേർഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഉത്തരം തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും 